ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் யூபிசி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனை டுவெண்ட்டி நைன்டீனில் அட்டம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு மிக மிக குஷியலான ஒரு டைம் பீரியட் தான் இது ஸோ லாஸ்ட் ஹண்ட்ரட் டேஸ் இருக்குது இதுவரைக்கும் நம்ம படித்ததும் சரி இன்னும் படிக்க வேண்டிய மிச்சம் வச்சுருக்கதும் சரி ஒட் எவர் இட் இஸ் எல்லாத்தையுமே கரெக்டாக பிளான் பண்ணி இந்த ஹண்ட்ரட் டேஸில் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே டெஃபினட்டாக இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகம்தான் ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து மேக்ஸிமம் ஹண்ட்ரட் டேஸ் தான் இருக்கும் நாட் மோர் தென் தட் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு கால கட்டத்தில் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்பயுமே நம்மள பல பேருக்கு பிரச்சனை உள்ள ஒரு ஏரியா இல்லப்பா நான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பர்ஃபெக்டாக ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் பாஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் டு எயிட் மந்த்ஸுக்கு மேலேயே ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணி கரெக்டாக நோட்ஸ் எடுத்துருக்கேன் ஒரல்ஸ் என்ன மாதிரி நான் ஃபாலோ பண்ண போகிறேங்கிற ஐடியாவை தெளிவாக வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சில ஆட்கள் இருக்கீங்கள ஸோ நீங்கள் யாருமே இந்த வீடியோ பார்க்க வேணாம் அண்ட் ஃபார் த பெஸ்ட் அதாவது நான் படிச்சிருக்கேன் ஆனால் நோட்ஸ் எடுக்கலை இல்லை நான் படிச்சிருக்கேன் பட் கரெக்டாக படிச்சிருக்கேன் எனக்கே தெரியல இல்லை நான் நிறைய ரேண்டமாக விட்டுருக்கலாம் வாய்ப்பு இருக்கு அண்ட் நான் வந்துட்டு ஃப்ளோ வந்து மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் ஒழுங்காக படிச்சிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அப்படியே விட்டுட்டேன் திரும்ப ஏதோ படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் பட் ஸ்டில் இன்னும் எனக்கு கான்ஃபிடென்ஸ்லாம் வரல இந்த மாதிரிலாம் பல ஆட்கள் இருக்கும்ல ஸோ நம்ம எல்லாருக்காகவும்னா இந்த வீடியோ அண்ட் இது அகேன் ஒரு சஜஷன் பேஸ்ட் வீடியோ தான் ஆல்ரெடி இதே மாதிரி கரண்ட் அஃபேர்ஸை எப்படி காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ இருக்கு ஸோ அதோடைய லிங்க் வந்து டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி கம்யூனிட்டி டேப்லையும் இருக்கு ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா அதை ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துருங்க ஏன்னா அது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஓவரால் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை கொடுத்துரும் இப்போ நான் சொல்ல போகுது ஜஸ்ட் ஹண்ட்ரட் டேஸில் இதுக்கு மேலே என்ன தான் பண்ண முடியும் எது ப்ராக்டிக்கலி ஃபீஸிபிள் அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக இதெல்லாம் பண்ணால் அட்லீஸ்ட் சமாளிக்கவாத முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஐடியா தான் அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக தெரிஞ்சிருக்கும் முன்னாடி காலகட்டத்துலலாம் வந்துட்டு பெரிய அளவிலலாம் கொஷின்ஸ் கேட்கப்பட்டதில்லை பட் இப்போலாம் அப்போலாம் எதுவுமே கிடையாது அதிகப்படியான கேள்விகள் வாங்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஃபிலிம்ஸில் கூட மெயின்ஸ் ஆப்வியஸ்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் அண்ட் சொல்ல போனால் மெயின்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம படிச்சுருப்போம் பிகாஸ் நம்ம வந்துட்டு ஹிண்டு பேப்பர் படிச்சாலே எடிட்டோரியல் ஒழுங்காக படிச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி ரேண்டமாக படிக்கும் போது டெஃபினட்டாக நம்ம மெயின்ஸுக்கு வந்துட்டு ஏதோ கொஞ்சம் ரெடியாகி தான் இருப்போம் பட் பிலிம்ஸ் அப்படின்னு வகும்போது அதுக்குன்னு சில ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்கு சில வழிவகைகள் இருக்கு அது என்ன பெருசா அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை சில டேர்ம்ஸ் நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய இருக்கு ஒட் எவர் இட் இஸ் ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க அப்படின்னா அது என்ன பண்ணாங்க யார் பண்ணாங்க எப்படி பண்ணாங்க இது எல்லாத்தையும் நம்ம படித்தாதான் ஒரு கேள்வி அவங்க கேட்கும் போது அதுக்கு என்ன பதில் அப்படிங்கிறத நம்மளால சொல்ல முடியும் ஓப்பனாக வந்துட்டு நான் ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு இதை பற்றி பேசுங்க அப்படின்னா நம்ம அதை கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வச்சு சம்மந்தப்படுத்தியும் பேசலாம் எல்லாமே பேசிடலாம் ஸோ மெயின்ஸ் அந்த மாதிரி தான் பட் பிலிம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இன்கேஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருந்து ஒரு பேக்கப் பகுதிங்கிற பட்சத்தில் அது தெரிஞ்சால் மட்டும் தான் ஆன்சர் பண்ண முடியும் சும்மா அதை விட்டுட்டு பாக்கி ஆன்சரை நம்மளால் பண்ணிட முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் போது ரொம்ப தெளிவாக இதை தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எப்படி அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகும் ஃபர்ஸ்ட் திங் நீங்கள் ஒழுங்காக கரண்ட் அஃபேர்ஸோட ஷெடியூல்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்களா எல்லா நியூஸையுமே அப்டேட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களா ஓகே ஏதோ ஓகேக்கா அப்படின்ட்டா ஓகே இல்லைக்கா எனக்கு சுத்தமாக தெரியாது அப்படின்னும் ஆட்கள் இருக்காங்க இல்லைக்கா நான் பண்ணியிருக்கேன் பட் ஸ்டில் என்ன சொல்கிறதுனா கொஞ்சம் அப்படியே கிராண்டமாக பண்ணியிருக்கா பத்து நாள் பண்ணால் பத்து நாள் லீவு அந்த மாதிரி ஆட்களும் இருக்கும் ஸோ நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு நோட்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சுருந்தீங்கன்னா ஓகே எடுக்காட்டி பரவாயில்ல பிகாஸ் நானே ஆல்ரெடி நகை வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் நோட்ஸ் எல்லாம் உட்காந்து எடுத்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிகாஸ் நம்ம கம்பைலேஷன்ஸ் எப்பயுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கும் சில வழியெலாம் இருக்குது அதெல்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அடுத்தடுத்து பார்க்க போகும் ஃபர்ஸ்ட் திங் ஒட் எவர் இட் இஸ் இவ்வளோ நாள் போனதை விட்டுருங்க இதுக்கு மேலே உள்ளதுக்கு வந்துட்டு மேபி ஹார்ட்லி ஹண்ட்ரட் டேஸ் இருக்கா இந்த ஹண்ட்ரட் டேஸை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் டெய்லி ஏதாச்சும் ஒரு டெக்னிக் வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் டெக்னிக் இந்த சென்ஸ் வந்து சிலருக்கு வந்துட்டு ராஜ்யசபா டிவியில் நியூஸ் கேட்கறது பிடிக்கும் இப்போ என்ன மாதிரி ஆட்கள்லாம் வந்துட்டு நான் பேப்பர் படிக்கிறத விட நியூஸ்லாம் கேட்டு ஏதாச்சும் லிஸ்னிங் ஸ்கில்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஸோ அந்த மாதி
இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் பட் எதுக்காக இதை பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம நகை கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிச்சுட்டே இருக்கும்போது ஒன் ஆர் டூ மிஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி மிஸ்ஸிங் எல்லாமே இதில் டாபிக்ஸ் பார்த்துட்டு தெரிஞ்சுப்போம் அதே மாதிரி பேக்கிங் ஏதாச்சும் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அதுவும் இதில் இருக்கும் பட் இது மட்டும்தான் எல்லாமே அப்படின்னு கிடையாது அவங்களாலேயும் எல்லாத்தையுமே கொடுத்துக்க முடியாது ஸோ ஒன் ஆர் டூ அவங்கள்ட்டையும் மிஸ் ஆகும் அண்டு நம்மளே ஒரு எஃபர்ட் போட்டு படிக்கிறதுக்கும் யாரோ எஃபர்ட் போட்டு கம்பேர் பண்ணி கொடுத்ததை நாம் படிக்கிறதுக்கும் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குல்ல ஸோ அதனால் அட்லீஸ்ட் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஹண்ட்ரட் டேஸ் இதை பண்ணுங்க அதுக்கே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு உங்களோட சோர்ஸை வந்து மினிமைஸ் பண்ணுங்க இதை நான் ஃபஸ்ட்லேருந்தே சொல்கிறேன் பட் நிறைய பேர் இன்னுமே என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஓகே நான் இப்போ என்ன பண்ணட்டும் கரண்ட் அஃபர்ஸ் படிக்கணுமா மந்த்லி கம்பெலேஷன் நான் போ போயிட்டு விஷனோட இது மந்த்லி கம்பெலேஷன் இன்சைட்ஸோட மந்த்லி கம்பெலேஷன் சங்கர் ஐஏஎஸ் அகாடமியோட மந்த்லி கம்பெலேஷன் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறது உடனே எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து உட்காந்து படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அதாவது நான் சொல்கிறது சிங்கிள் மந்த்துக்கு சரி அதெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கும் போது அவங்களே ஒரு ஓவரால் கம்பெலேஷன் போடுவாங்க இயர்லி கம்பெலேஷன் அதையும் போயிட்டு அதையும் எடுத்துகிட்டு வந்து அதையும் படிக்கிறது அண்ட் டெய்லி கம்பெலேஷன்ஸ் அதையும் படிக்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவங்கள்ட யூடியூப் சேனல்ஸ் இருக்கு அதில் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் இருக்குன்னா அதையும் பார்க்குறது எல்லாத்தையும் நம்ம எப்படி பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா டெஃபினட்டாக எதுவுமே பண்ணி முடிக்க முடியாது ஸோ நம்ம வந்துட்டு நம்மளோட சோர்ஸை எவ்வளோ கம்மியாக வச்சுருக்கோமோ அவ்வளோ நல்லது ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு சேனலைஸ் பண்ணுங்க ஓகே ஃபைன் நாம் படிக்க வேண்டியது முக்கியம்தான் நீங்கள் நோட்ஸ் எடுக்காட்டி பரவாயில்ல நீங்கள் படிச்சுருக்கீங்க லைட்டாக அங்கங்கே ஏதோ ஒன்று படிச்சுட்டே இருந்திருக்கீங்க ஸோ அதுவே நமக்கு போதுவானது அதை தாண்டி இப்போ இந்த கம்பைலேஷன்ஸை நம்ம படிக்கும் போது ஏதாச்சும் ஒன் இன்ஸ்டியூட்டை வந்துட்டு நீங்கள் மந்த்லிக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க அண்ட் இதை தாண்டி ஏதோ வேறு இன்ஸ்டியூட்டை வந்துட்டு இயர்லி கம்பைலேஷன்ஸ்க்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க அண்ட் இயர்லி கம்பைலேஷன்ஸ் வந்துட்டு ஏப்ரல் மே அந்த காலகட்டத்தில் தான் நிறைய பேர் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கும் போது ஈவன் அவ்வளோ லேட்டாக வந்தாலும் நீங்கள் அதை மேனேஜ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு மந்த்லியே ஃபஸ்ட்டே முடிச்சு வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அண்ட் சிங்கிள் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்துட்டு அப்படியே பிளைண்டாக ரிலை பண்ணுறதுங்கிறது தப்பு அண்ட் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் லைக் எப்படி நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னு <laughs> அது போதுமானது மற்றபடியெல்லாம் நீங்கள் எதுவும் பண்ண வேணாம் ஸோ எப்பயுமே அந்த நியூஸை நியூஸாக நம்ம பார்க்கும் போது மைண்டில் ரொம்ப நாளைக்கு அதை நீடிச்சிருக்கு இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் லேர்னிங் இன் கம்பைலேஷன்ஸ் ஏன்னா கம்பைலேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது அகெயின் ஒரு எயிட்டி டு நைன்டி பேஜஸ் கொண்ட ஒரு புக்கு மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ ஏற்கனவே நம்ம படிக்கிற என்சிஆர்டியும் இந்த புக்ஸும் பத்தாதா நமக்கு இதையும் சேர்த்தா நம்ம படிச்சுட்டு இருக்க போகும் ஸோ மார்க்கிறதுக்கான டெண்டன்சி ஜாஸ்தி நீங்கள் ஆன்லைன் ரிசோர்ஸை யூஸ் பண்ணுங்க ஆனால் ரொம்ப வயசை யூஸ் பண்ணுங்க ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ் நீங்கள் ரொம்ப மினிமைஸ்டான ரிசோர்ஸை இப்போவே வந்து பிளான் பண்ணிடுங்க ஓகேப்பா நான் வந்து இந்த இன்ஸ்டியூட் ஒன் ஆர் டூ இன்ஸ்டியூட்ஸ் வச்சுக்கோங்க இதை மட்டும்தான் நான் வந்து ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் எதுக்கு மந்த்லிக்கு இயர்லிக்கு இந்த இன்ஸ்டியூட்டை ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் எனக்கு இது போதுமானதாக இருக்குது இல்லை எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பேக்கப் வேணும் அப்படின்னா நான் இந்த யூடியூப் சேனல் ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க நான் சொல்கிறது தான் பாஸ்ட்டுக்கு ப்ரெசென்ட்டுக்கு தான் நான் சொன்னேன்ல தட் இஸ் ராஜ்யசபா டிவி பார்க்குறதா இருக்கட்டும் இல்லைனா உங்களுக்கு எது கொஞ்சம் நல்ல ஒர்க் அவுட் ஆகுதோ அதில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அது ப்ரெசென்ட்டுக்கு பாஸ்ட்டுக்கு உட்காந்துட்டு இனிமேவும் கொஷின் பேப்பர்ஸை டவுன்லோட் பண்ணி அதாவது ஹிண்டு பேப்பர்லாம் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இப்போ அதை மட்டும் படிக்கிறது இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஸோ இவ்வளோ டைம்லாம் நமக்கு கிடையாது நம்ம என்னமோ வந்துட்டு என்ன சொன்ன போனால் ஓகே இன்றைக்கி பத்து நாள் ஆயிடுச்சு நம்ம ஒழுங்காக ஹிண்டுவே படிக்கலை சரி நெக்ஸ்ட்டு டென் டேஸ்க்கு நம்ம சேர்த்து வச்சு பர் டேக்கு டூ ஹிண்டுஸ் படித்து முடிச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைப்போம் அடுத்து பதினஞ்சு நாள் ஆனதுக்கப்போ ஐயோ அப்படியா சரி வா வீ மந்த்தோட ஹாஃப் வந்துட்டோம் ஸோ இந்த மந்தோட ஹாஃபுக்கு பர் டேக்கு டூன்னு படித்தோன்னா இந்த மந்தோடது எல்லாத்தையும் இந்த மாதத்தில் படிக்கலாம் அப்படின்னு நினைப்போம் கடைசியாக லாஸ்ட் டென் டேஸ் வந்தோன்னே ஓ லாஸ்ட் டென் டேஸ் எட்டு சரி பர் டேக்கு த்ரீ நியூஸ் பேப்பர்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனால் கடைசியாக எத்தையுமே படிச்சிருக்க மாட்டோம் இதான் உண்மை ஸோ பாஸ்ட்டில் உள்ள எல்லாத்தையுமே கம்பைலேஷன்ஸ் வச்சே கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் பட் அந்த கம்பைலேஷனை எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நான் உங்களுக்கு சஜஷன் கொடுத்துருக்குது ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபர் கவர்மெண்ட் சோர்ஸஸ் ஸோ பிஏபியாக இருக்கட்டும் இல்லைனா வ
வருஷம் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டது ஸோ இந்த மாதிரியான டீட்டெயிலிங்ஸ் எல்லாமே ஹிந்துவில் மேபி கவர் பண்ணலாம் பட் பிஏபியில் கவர் பண்ணாமல் போகலாம் அண்ட் ஹிந்துலேயும் மேபி கவர் பண்ணாமல் போகலாம் பட் இந்த இன்ஸ்டியூட்ஸோட கம்பைலேஷனில் மேபி கவர் பண்ணலாம் ஸோ அவங்களும் கவர் பண்ணாமல் போகலாம் பட் கூகுளை தட்டினீங்கன்னா நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறல டோன்ட் ஒகி நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா பிஐபி மட்டும் ஒரு சோர்ஸ் கிடையாது ஹிந்துவில் வந்துட்டு எக்கச்சக்கமான சோர்ஸஸ்ல இருந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால ஹிந்து பார்த்துக்கலாம் இல்லை எனக்கு ஹிந்துவே கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா இன்ஸ்டியூட் பார்த்துக்கோங்க பட் இன்ஸ்டியூட்டில் கொடுத்தத பிளைண்டாக நம்ம வீட்டை வேணா அதை ஒன் செகண்ட் நீங்கள் கூகுளில் தட்டி பாருங்க உங்களுக்கு வந்துட்டு என்ன அவ்வளோ டைம்லாம் நமக்கு டெஃபினட்டாக இருக்குது டோன்ட் ஒகி அண்ட் கூகுள் அசிஸ்டன்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைனா வந்துட்டு வாய்ஸ் டு டெக்ஸ்ட் மெசேஜஸ் அந்த இது இருக்கலாம் நம்ம கூகுள் சர்ச் எல்லாம் வாய்ஸ் மெசேஜ் எல்லாம் வச்சு நம்ம சர்ச் பண்ணலாம்ல ஸோ அந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுங்க டெக்னாலஜி ப்ராப்பரா வைசா யூஸ் பண்றதா நம்மளோட வேலை சோ இத வந்து நீங்க எனக்கு இதுக்குன்னு என்னால டைம் ஸ்பென்ட் பண்ண முடியாது நீங்க நினைக்கிறீங்கனா ஒண்ணு இல்ல லைக் 2 டு 3 இயர்ஸ் வந்து நீங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டீங்கல அது தனியா இருக்கட்டும் இப்போ அந்த நியூஸ்லாம் இருக்குல நீங்க இப்ப டேக்கு இப்போ டு சே 20 நியூஸ் நீங்க இப்ப பாக்குறீங்கன்னு வெச்சுக்கலாம் சோ பாஸ்ட் வந்து 20 நியூஸ் இன்னைக்கு நியூஸ் தனியா விட்டுறோம் சோ 20 நியூஸ் பாக்குறீங்க அப்படினா அத ஞாபகம் வெச்சுக்கோங்க அது எதுக்கெல்லாம் இன்னும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பேக்கிங் வேணும் நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அத மைண்ட்ல வெச்சுக்கோங்க சோ என்ன பண்ணுங்கனா ரேண்டமா நீங்க வந்து சாப்பிட்டு முடிச்சோன்னா ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் டக்குனா அதை கூகுளில் தட்டிட்டு ஒன் டைம் வாசிச்சு முடிச்சுருங்க அவ்வளோதான் இப்படி தான் நம்ம படிச்சாகணும் ஸோ இப்போ படிக்கும் போது இது ஒரு விஷயம் தான் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ரேண்டமா பண்ணா கூட நம்மளால படிச்சு முடிக்க முடியும் பட் அது எல்லாமே ரேண்டமா பண்ணிட்டே போனோம்னா நாங்கள் நியூஸை நம்ம விட்டுவோம் அப்படி நம்ம விடாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் அந்த இன்ஸ்டியூட்ல உள்ள அந்த டோட்டல் கம்பைலேஷன் இருக்கு அதை செக் பண்ணிக்கோம் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பாருங்க மந்த்லி கம்பைலேஷன்ஸ் பத்தி ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டல அதுதான் இயர்லி கம்பைலேஷன்ஸும் அப்படிதான் ஸோ ஏதாச்சும் மந்த்லி கம்பைலேஷனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க ஏதாச்சும் இயர்லி கம்பைலேஷனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க அண்ட் இது வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஃபிக்சேஷன் தான் ஓகேப்பா இது போதும் வித்தியாசமானது நினைச்சீங்கன்னா <laughs> then again that's a big mistake so static ka irukatum illa idhu ka irukatum constant ah revision theva இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் இருக்குங்கிறது பிரச்சனை இல்லை ஸோ நீங்கள் கான்ஸ்டண்ட்டாக இதை பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா அது உங்கள் மைண்டில் ஓடிட்டே இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இப்போது இது இருக்குன்னா இதை ஒரு சைட் வச்சுக்கோங்க ஸ்டாக்டிக்கும் ஈக்குவலான டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அதுக்கும் கான்ஸ்டண்ட்டாக ரிவிஷன் கொடுத்துட்டே இருங்க மேபி ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி நமக்கு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இது ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அது ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அண்ட் சொல்ல போனால் இப்போது எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸோட சேர்த்து கம்பைண்டாக வருதுன்னே வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஈச் கொஸ்டனுக்கு ஸ்டாட்டிக் பேக்கப்பும் இருந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பேக்கப்பும் இருந்தால் தான் நம்மளால் அட்டென்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் லெட் இட் பி மந்த்லி கம்பைலேஷன் ஆர் இயர்லி கம்பைலேஷன் வாட் எவர் இட் இஸ் அந்த நியூஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் இல்லைக்கா எனக்கு இதெல்லாம் சம கஷ்டமாக இருக்கு நான் இயர்லிலாம் படிக்கிறதாவே இல்லை மந்த்லி மட்டும் படிச்சுக்கலாம்னா ப்ரொசீட் அவ்வளோதான் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இதை நீங்கள் கம்பல்சரியாக பண்ணியாகணுங்கிற அவசியமும் இல்லை மேபி ட்ரை பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இதை தான் நானே உங்கள்கிட்ட சொல்கிறது அடுத்தது இதை தவக உள்ள சோர்சஸ் இதை தவக வந்துட்டு நீங்கள் ஆன்லைனில் சப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா மற்ற விஷயங்கள் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் இருந்தால் சொல்லி கொடுக்கலாம் பட் உண்மையே சொல்லவா இந்த ஆக்டத்துக்கு ஒருத்தகம் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேங்க ஏ ஒன்றும் இல்லைப்பா இது இந்த மாதிரி ஆச்சுப்பா ஏ அந்த மாதிரி ஆச்சுப்பா இப்படி தான் பேசுவாங்க ஸோ அதனால வந்துட்டு பயங்கரமாக நீங்கள் வந்துட்டு யாரும் இல்லை எல்லாம் பண்ண வேணாம் அண்ட் உண்மையாகவே செல்ஃப் ஹெல்ப் இஸ் த பெஸ்ட் ஹெல்ப் நாம் அவங்கள கேட்கறது அது காட்டும் கிடையாது பிகாஸ் நமக்கு லாஸ்ட் மினிட்ல நம்மளோட டென்ஷன் நமக்கு இருக்கலாம் அதே மாதிரி தான் அவங்களோட டென் உங்களுக்கு <laughs> 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 <
per test ku vandu 20 to 30 questions definitely get irupanga so 20 to 30 test neenga paathe mudichirundinga appadinaale considerable amount of questions ah ungala paatha mudichirukka mudiyum so idhe maari matha ella institutes la undum unga friends ta rendu indha maari questions vaangunga neenga questions kuduthinga avanga ungalku questions definitely kudupanga so appo la paakum bodhu neenga adhu considerable amount of vishayangal paathirupinga so even idhu ungalku kai kudukatti adhu ungalku kai kudukum okay so indha maari varied aspects ku current affairs neenga ipodiki deal pannadhukku na solradhu next 100 டேஸ் தான் இவ்ளோ 100 டேஸ் நீங்க சொல்றது என்ன பயங்க பெரிய லிஸ்டா இருக்குனா அவ்ளோ பெரிய லிஸ்ட்லாம் இல்ல per day க்கு 2 hours to 3 hours டெஃபினட்டா டைனமிக்காக நம்ம ஸ்பென்ட் பண்ணனும் நான் சொல்றது பாஸ்ட் டைனமிக் सिलेबस க்கு அதாவது இதுக்கு முன்னாடி உள்ள கரண்ட் அஃபேர்ஸ் க்கு ডেইলি கரண்ட் அஃபேர்ஸ் க்கு 1 or 2 hours நீங்க இதுவேக்கு எப்படி ஸ்பென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ அத ப்ரோசீட் பண்ணிட்டே இருங்க லாஸ்ட் 100 டேஸ் தான அந்த சிலக்கலாம் சொல்லுவாங்க பயங்க பிரில்லியன்ட்டா ஏ இந்த क्वेश्चन பேப்பர்லாம் வந்துட்டு மார்ச் மாசமே எடுத்துக்குவாங்க சோ அதனால நீ மார்ச் வரைக்கும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படி அதுக்கு மேல படிக்காத அப்பலாம் சொல்லுவாங்க நீங்க அப்பலாம் எதுவுமே நினைச்சுக்காதீங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் இங்க ஒண்ணுமே கிடையாது சோ மே வரைக்கும் நீங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க ஒழுங்கா ডেইলি உங்களோட அந்த ஃப்ளோவ விட்டுறாம படிச்சிட்டே இருங்க அது சைட் பை சைட் போட்டும் அண்ட் இந்த பாஸ்ட்க்குள்ளத வந்துட்டு ரிவிஷன் பண்ணிட்டே இருங்க இப்போ உட்கார்ந்து தயவு செஞ்சு நோட்ஸ் எடுக்காதீங்க ஐ சி மெனி பீப்புள் லாஸ்ட் மினிட்ல உட்காந்து நோட்ஸ் எடுக்கிறதெல்லாம் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க ஜஸ்ட் அந்த கம்பலேஷன்ங்கிறதே நோட்ஸ் தானே நோட்ஸுக்கு எதுக்கு நோட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ அதனால ஜஸ்ட் லைக் தட் அதை திருப்பிட்டே இருங்க அந்த முக்கியமாக சொல்ல போனால் அந்த இண்டெக்ஷன் நகைய வாட்டி ரீட் பண்ணுங்க ஸோ நீங்கள் ஒன்ஸ் உள்ளே படித்து முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அதுக்கு மேலே அந்த உள்ளெல்லாம் நீங்கள் ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக எல்லாம் போகக்கூடாது ஹார்ட்லி ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் போகணும் பட் டெய்லி இண்டெக்ஸை படிக்கணும் புரியுதா இதுவுமே உள்ள ஹண்ட்ரட் டேஸ் நீங்க ஏதாச்சும் இப்போ கம்பலேஷனை படிச்சு முடிக்க டூ டேஸ் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இல்ல த்ரீ டேஸ் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த த்ரீ டேஸ்ல உள்ள உள்ள கண்டென்ட் ஃபுல்லா படிச்சு முடிச்சுக்கணும் ஆனா அந்த த்ரீ டேஸ் தவிர்த்து உள்ள நைன்டி செவன் டேஸ்க்கும் அந்த இண்டெக்ஸை படிச்சுட்டே இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி டேஸ்க்கு ஒன்ஸ் உள்ள உள்ளதை ஒன் டைம் வாசிச்சு விடணும் அகைன் நீங்க இண்டெக்ஸை டெய்லி படிச்சுட்டே இருக்கணும் இப்படி படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஞாபக சக்தி வந்து ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு ஜஸ்ட் சஜஷன்ஸ் தான் அண்ட் கொஷனபிள் ஏகேஸ் சில ஏகேஸ் இருக்க மேபி மிலிட்ரி கேம்ப்ஸ் எப்பப்ப நடந்துச்சு எந்த இன்ஸ்டியூட்டை யாக இது பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஆர்கனைசேஷன் எந்த வருஷம் ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டது எந்த கண்ட்ரியில் ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டது எதனால ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டது வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் தீம் என்ன இந்த வருஷத்துக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான எக்கச்சக்கமான கொஸ்டனபிள் ஏரியாஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டனபிள் ஏரியாஸ் வந்து எப்படியும் கேண்டமாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஈவன் உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா கூட ஐ இல் ட்ரை டு சப்ளிமெண்ட் யூ வித் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஏரியாஸில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்க பார்க்க உங்களுக்கே தெரிஞ்சு எது இந்த மாதிரியான ஏரியாஸ்னு அதில் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிச்சிங்க அப்படின்னாலே அது போதுமானது அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபைனலாக ஒரு கம்பலேஷன் ஃபைனல் கம்பலேஷனுக்கு அது ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் போயிட்டு கடைசி ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த தேர்ட்டி டேஸில் இந்த ரிவிஷனை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும் எக்ஸ்ட்ரா நகை ரிவிஷன் கொடுத்துருக்கணும் இங்கே அங்கே அங்கே அங்கேன்னு இன்னுமே கேண்டமாக போயிட்டு இருந்தால் கூட அந்த டைமில் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஐஸ்டா ஓகே பணம் இதை படிச்சுட்டா இதை படிச்சுட்டா அப்படின்னு சொல்லி எங்கே படிச்சிங்க அண்ட் அதை தாண்டி என்னென்ன விதமான அந்த டெஸ்ட் சீரீஸ்லாம் அட்டன் பண்ணியிருப்பீங்களா ஸோ அந்த டெஸ்ட்டில் என்னென்ன மாதிரி கேள்விகள்லாம் படிச்சிங்க அதோட ஒரு ரிவிஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ஹையஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ரிவிஷன் தேவை கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கும் பிகாஸ் இல்லைனா வி டென் டு ஃபர்கெட் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக அந்த ஃபைனல் கம்பைலேஷனை நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கனாலே போதுமானது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒர்க் பண்ணணும் ரிவைஸ் பண்ணும் ஸோ கன்ஸ்டன்ட்டாக கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஈவன் இன்னி வரைக்கும் நான் ஒன் வேர்ட் கூட கரண்ட் அஃபேர்ஸில் படித்தது இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா கூட ஈவன் வென் யூ ஸ்டார்ட் நவ் உங்களால் நெக்ஸ்ட் ஹண்ட்ரட் டேஸில் படித்து முடிக்க முடியும் டோன்ட் வெரி அபவுட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் பிகாஸ் இதுதான் நான் சொன்னதான் கண்டென்ட் இதுக்கு மேலே கண்டென்ட்லாம் கிடையாது ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை நம்மளை சுற்றி என்ன நடந்திருக்கு அவ்வளோதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம் ஓ இதான் 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 அப்படி பார்த்துட்டு போயிட்டே இருந்தால் முடிஞ்சு போச்சு பட் அதை பார்க்கறது மட்டும் இல்லை அதை வேஸ்ட் பண்ணணும் அண்ட் இதோட மெயின் பேக்கப் என்ன அப்படின்னா எப்படி கேள்விகள் வகும் அதை ப்ரெடிக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா இன்னும் பெட்டராக பண்ணலாம் அதை எப்படி ப்ரெடிக் பண்ணுவீங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் பார்க்குறது ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா டெஃப